हमारी सभा में ऐसा दुर्व्यवहार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे हम क्षमा प्राथी हैं महाराज आपकी सभा में इस तरह प्रवेश करने के लिए हमारा नाम भुवनदास है और हम आपसे एक अनुमति चाहते हैं कैसी अनुमति इस स्त्री के प्राण लेने की अनुमति भुवनदास तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है ये मत भूलो कि रवि बाबा को अगवा करके तुमने सेनापति सम्राट सिंह की सहायता की है हम चाहे तो राजद्रोह के आरोप में तुम्हें अभी इसी क्षण मृत्यु के घाट उतार सकते हैं किंतु तिलोत्तमा ने हमसे वचन लिया है तुम्हारे प्राण दान का वचन इनका आभार व्यक्त करने के स्थान पर तुम अपनी मंगेतर के प्राण लेना चाहते हो क्षमा युवराज परंतु ये चरित्रहीन स्त्री हमारी मंगेतर नहीं हो सकती भुवनदास ये कैसे अर्थहीन आरोप लगा रहे हो तुम तिल्लोतमा पर महाराज आप चाहे तो हमें राजद्रोह के आरोप में मृत्यु दंड दे दीजिए परंतु हम तिलोतमा जैसी चरित्रहीन स्त्री को अपनी धर्मपत्नी स्वीकार नहीं कर सकते अंदर घुस के इधर उधर क्या देख रहे हो तुम्हारा कमरा नहीं है मेरा हाँ, हाँ, मैं, मैं, मैं। नक्सा दिखा के नक्से बाजी तो नहीं कर रहा है नहीं 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 मैं, मैं, मैं क्षमा चाहता हूँ अगर आपको ऐसे लगे मैं, मैं, मैं तो सिर्फ मैप को फॉलो कर रहा हूँ अरे तो फॉलो करना घुमा क्यों रहा है देखिए मेरी इस किताब के हिसाब से जो छिपा हुआ खजाना है वो यही यही इन्हीं टाइल्स के नीचे है ओ आराम आराम से आराम से ठीक है घर मेरा है और पहले पा, पहले पांच हजार रुपए नकद सामने रखो सामने रखो अरे कल को ये टाइल तोड़ के चला जाएगा नीचे कुछ मिलेगा नहीं नुकसान किसका होगा हाँ मेरा आप तो सही है मेरा नुकसान होगा रखू सर बता दे, दे रहा हूं तारा मिल गया चिकित्सक ध्रुव इसे छुपाएंगे कहा कोई शोर से उठ गया तो तारा मुझे इस घर का चप्पा चप्पा पता है और इस कमरे में एक टाइल है जो ढीली पड़ी हुई है हुँ? उसी टाइल को बाहर निकाल के हम ये उसके अंदर छिपाएंगे और कोई शोर नहीं होगा और और हाँ तुम भी कोई शोर में बचाना बस देखते रहना आसपास ठीक है
क्षमा महाराज परंतु मेरी आपसे एक विनती है मुझे मर जाने दीजिए मैं इस अपमान के साथ जीवित नहीं रह सकती स्वयं को संभालो तिलोतमा एक स्त्री का चरित्र इतना लाचार नहीं कि किसी पुरुष के लाजा लगाने पर घुटने टेक दे किसी और के असत्य को स्वयं का सत्य ना बनाए हम तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहे हैं भुवनदास इस सभा में किसी भी स्त्री का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इसी क्षण भरी सभा में सबके सामने अपने घुटने टेक कर हाथ जोड़कर इनसे क्षमा याचना करोगे और वचन दोगे विवाह का यह हमारा आदेश है महाराज हम घुटनों के बल जाके हाथ जोड़ के क्षमा याचना करते हैं परंतु सिर्फ आपसे हमें एक ऐसी चरित्रहीन स्त्री को अपनी धर्म पत्नी बनाने का आदेश न दें जो किसी और पुरुष के साथ सुहागरात मना चुकी हो सुशीला ये तो 300-400 साल पुराने जेवर दिखते हैं राधे राधे अब आपको इन्हें बेचकर ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे राधा मोहन सरकार इससे तो हमारे सारे कष्ट निवारण हो जाएंगे ये तो मजा आ गया कसम से खत्म आज से नौकरी खत्म आज से सबकी नौकरी खत्म आज से खुद की क्लिनिक क्लिनिक का नाम रही जय मैं जय हेल्थ क्लिनिक <laughs> अरे लल्ला जी तो सोच कि अब जे घर नीलाम नए होगा क्यों सुशीला एक मिनट हम जे गहने बेच के पैसे ना ले सकते ऐसा क्यों कर रहे हो आप क्या हो गया मेरा मतलब है क्या प्रॉब्लम क्या आपको सुशीला घर में आई लक्ष्मी को ऐसे ना ही लौटाती हम पैसों से गरीब जरूर हैं पर ईमान से ना है जे खजाना हम आओ ना है तो हम कैसे ले सकते अपनी जबान को लगाम दो अन्यथा इसी सभा में प्राण गवाने पड़ेंगे हम तैयार हैं युवराज जी हम मरने के लिए तैयार हैं। ऐसी चरित्रहीन स्त्री के साथ जीने से अच्छा है हम मर जाएं। महाराज आप तो हमारे भाव को समझेंगे आपने स्वयं एक समय महारानी जी के चरित्र की संदिग्धता को ध्यान में रखते हुए उन्हें राजदंड दिया था परंतु महारानी जी निर्दोष थी तो आपने उन्हें उनका मान सम्मान लौटा दिया परंतु यह स्त्री दोषी है महाराज इसका मन चंचल है इसे यहां वहां मुंह मारने की लालसा है परंतु हम किसी की झूठन को अपने जीवन का स्वाद नहीं बना सकते महाराज हम क्या कोई भी इससे विवाह नहीं करेगा महाराज हम आपसे आग्रह करते हैं कि इसे नगर वधु घोषित कर दिया जाए बस 
बिना किसी प्रमाण के इतने संगीन आरोप लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और कौन है वो व्यक्ति बताओ हमें बताओ हमें कौन है वो व्यक्ति वो व्यक्ति आप हैं अगर नहीं तो भरी सभा में मृत्यु के घाट उतार दिए जाओगे क्षमा महारानी जी अनुसुईया जी हम कुछ भी मनगढ़ंत नहीं सुना रहे हैं युवराज जी और तिलोत्मा के बारे में हमने जो भी कहा उसके साक्षी हैं हमारे पास बताइए काका आपने युवराज जी और तिलोत्मा को चुप चुप के अनाज घर के अंदर जाते देखा था या नहीं क्षमा कीजिए महाराज कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता है परंतु सत्य कहना धर्म है हमने युवराज जी और इस स्त्री को अनाज घर के भीतर जाते हुए देखा था उसके बाद नहीं कह सकते क्या क्या हुआ क्योंकि युवराज जी ने अंदर जाकर कमरे की साकल लगा दी थी ये जो कह रहे हैं वो असत्य नहीं है किंतु इन्हें जो लग रहा है जो अनाज घर में हुआ उसका कोई आधार ही नहीं है हम दोनों अनाज घर में गए थे हम गए थे वहां किंतु हम तो केवल श्रीमान रवि बाबा को ढूंढने गए थे और वो हमें वहां मिले भी क्षमा कीजिएगा युवराज बंद दरवाजे का रहस्य भला कोई आज तक जान पाया है क्या हमें क्या पता बंद दरवाजे के पीछे आपके और इस दासी के बीच क्या हुआ आप युवराज हैं हो सकता है आपने इस दासी को अपने मनोरंजन का साधन बनाया हो देखा जाना तुम्हारे पूर्वजों का है जे तुम रखो हमें ना ये चाहिए लेकिन आप ही ने तो कहा था कि जब ये छिपा हुआ खजाना मिलेगा तो हम दोनों में इसका बराबर का हिस्सा बटेगा तो फिर ये तो आपको लेना ही पड़ेगा तुम जे खजाना देने के लिए क्यों इतने उतावले हो रहे हो हाँ मैं वो जी जी आ, वो, वो, इन, इन, इन के कहने का तात्पर्य है कि आप वचन और वादे से तो मुकर नहीं सकते बात सिद्धांत की है क्यों अब बात तो हमारी यही हुई थी कि आधा हिस्सा आप रखेंगे आप मना क्यों कर रही हैं 
सही कह रही है बहन जी एकदम सही कह रही है नहीं डील तो डील है ना और वैसे भी खजाना जब हमारे घर पे मिला है तो हमें भी तो कुछ हिस्सा मिलना चाहिए अवश्य जे खजाना हमारे घर में मिला है पर जे खजाना हमारे ना है इसलिए हम नहीं ले सकते ये बात हमारे भी सिद्धांत की हम तुम दोनों पर शक कर रहे थे हमें माफ कर दो पर जे खजाना जे गहना जेवर हम तुमसे ना ले सकते मैं आपके दिल की बात को अच्छे से समझ सकता हूं अगर आपके जगह मेरी माँ भी होती ना वो भी यही करती आपको पता है मेरी माँ भी आप जैसी ही हैं, खुददार तुम हम पर आरोप लगा रहे हो क्षमा कीजिएगा युवराज छोटा मुंह बड़ी बात युवराज जी वल्लभगढ़ में एक स्त्री को बिना विवाह के एक पुरुष के साथ बंद कक्ष में रहने की अनुमति नहीं है सम्राट सिंह जब सेनापति थे तो उन्होंने कहा था कि राजकुमारी ने उन्हें उपचार हेतु स्पर्श किया है परंतु महाराज ने उनका विवाह राजकुमारी से तय कर दिया बाद में वो झूठे निकले वो अलग बात है परंतु हमारा झूठ सिद्ध नहीं हुआ है इसलिए हमारे संदेह को अनदेखा और अनसुना करना हमारे साथ विश्वासघात होगा हम कैसे मान लें ये स्त्री चरित्रहीन और अपवित्र नहीं है हम मर जाएंगे परंतु इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे यदि थोड़ी भी शर्म होती तो इस कलंक के साथ तू जीवित नहीं रहती अपने प्राण से आ जाती तू भी जानती है जिसकी मांग में यह कलंक भरा हो उसकी मांग में कोई सिंदूर नहीं भरेगा अगर जीवित रहना है तो नगर वधु बन के रह सकती है किसी की पत्नी नहीं शांत अब एक भी शब्द आपके मुख से और निकला तो हम आपकी जिब्बा खिंचवा लेंगे तुम्हें अंतिम अवसर दे रहे हैं भूअंदाज यदि जीवित रहना चाहते हो तो अभी इसे क्षण तिलोतमा से क्षमा मांगो और इन्हें वचन दो कि तुम इनसे विवाह करोगे युवराज आप हमारी जीवा खींच लीजिए या हमारे प्राण ले लीजिए परंतु हम इसे ना तो क्षमा मांगेंगे ना इसकी मांग में सिंदूर भर के इससे विवाह करेंगे हम तो क्या इस राज्य में कोई भी पुरुष इसकी मांग में सिंदूर भर के इसे अपनी धर्म पत्नी स्वीकार नहीं करेगा आप बताइए युवराज आप हमारे स्थान पर होते तो क्या आप इससे विवाह करते For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos